பிளாஸ்மா தெரப்பி சமீபத்தில் வந்து உலகம் முழுக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை பிளாஸ்மா தெரப்பி எப்படி கோவிட் நைன்டீன் அல்லது கரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த பிடிச்சதோ அதே மாதிரி இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் லெவலில் அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நவீன சிகிச்சை கொரோனா நோய்க்கு இதுவரைக்கும் எந்த மருந்துகளுமே உறுதியாக இல்லாத பட்சத்தில் எப்படியாவது ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் வந்து நிறைய முயற்சிகள் நடந்துகிட்ருக்குது வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு பெரிய முயற்சி ஒரு பக்கம் நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய வேலையில் இப்போ நிறைய டெத் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துட்டுருக்கிறதுனால இம்மிடியேட்டாக ஒரு ரிலீஃப் அல்லது சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி சைனா சவுத் கொரியா யூகே யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரியான நாடுகள் எல்லாம் வந்து தீவிரமாக அந்த விஷயத்த பரிசீலனை பண்ணாங்க அது மாதிரி அவங்க அட்மிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய சீரியஸான பேஷண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே இப்போ வந்து ட்ரையல் பேசிஸில் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியாவிலுமே நாளுக்கு நாள் வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கோவிட் நைன்டீனால் பாதிப்பு தொடர்கதையாக இருக்கிறதுனால இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டெப் எடுத்துருக்கிறாங்க ஐசிஎம்ஆர் அல்லது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அப்படின்ற இந்தியாவோட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இதற்கான ஒரு அழைப்பை வந்து இந்தியா முழுக்க உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு கொடுத்தது இந்த அழைப்பை ஏற்று பல மருத்துவமனைகள் வந்து எங்கள் மருத்துவமனையில் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பதில கொடுத்தாங்க கேரளா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சித்திரை திருநாள் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஸ்ரீ சித்ரா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடக்கூடிய மருத்துவமனை இந்த மருத்துவமனை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரிப்ளை கொடுத்துட்டாங்க ஐசிஎம் ஒரு ஒரு ஆறு மாசத்திலிருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ்ஸே ஆகும் பட் இப்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு அவசர நிலையை கருத்தில் கொண்டு இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி வந்து வேகமாக வந்து ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்கப்பட்டாலும் ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் வந்து அவங்க விதிமுறைகளை வந்து இதில் மேற்கோள் காட்டுறாங்க அதாவது ஒரு நபர் இந்த விதமாக வந்து பரிசோதனை அடிப்படையில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் பிளட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு முந்தைய மூன்று மாத காலத்துக்கு அவங்க வந்து எந்த விதமான வெளிநாட்டு பயணங்களும் செஞ்சிருக்கக்கூடாது அப்படின்றதான் வந்து விதிமுறை ஆனால் இப்போதைக்கு பல மக்கள் வந்து இதில் அஃபெக்ட் ஆன மக்கள் எல்லாமே வெளிநாடுகள் தொடர்புள்ள மக்கள் ஸோ வந்து அவங்க அவங்களுக்கான பிளட் சாம்பிள்ஸை கொடுக்கும்போது நடைமுறை சிக்கல் ஏற்படுது அந்த மூன்று மாத கால அவகாசம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் ட்ரக் கண்ட்ரோல் ஜெனரல் வந்து இதுக்கான மறுப்பை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இது தொடர்பாக ஸ்ரீ சித்திரை திருநாள் ஹாஸ்பிட்டலோட டைரக்டர் டாக்டர் ஆஷா கிஷோர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐசிஎம்ஆருக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க விதிமுறைகளை தளர்த்தி உடனடியாக கோவிட் நைன்டீனுக்காக ட்ரையல் பேசிஸ்லான அந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியை நோயாளிகளுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உடனடியாக தரணும் அப்படின்ற வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க கூடியவர்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னா என்ன பிளாஸ்மா தெரப்பிக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது அதாவது கன்வேலிசன்ட் பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து முழுமையாக மீண்ட ஒரு நோயாளியுடைய இரத்த மாதிரி எடுத்து அந்த இரத்தத்தை நோய் பாதிப்புக்குள்ளான நபருக்கு செலுத்தக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் தான் பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ்னால ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த நபருடைய உடம்புக்குள்ளாடி இந்த வைரஸ் நுழையுது ஸோ இந்த நுழையக்கூடிய அந்த வைரஸ் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஆன்டிஜென் அப்படின்னு பேர் எப்போ வந்து ஒரு உடம்புக்குள்ளாடி தேவையில்லாத ஒரு நோய்க்கிருமியோ அல்லது புற பொருளோ நுழையுது அப்படின்னாலும் அந்த நபருடைய உடம்பில் அந்த குறிப்பிட்ட நோய்க்கிருமிக்கான எதிர்பொருளானது உடம்பில் உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது இந்த எதிர்பொருளுக்கு பேர் வந்து ஆன்டிபாடி அப்படின்னு பேர் 
ஸோ ஆன்டிஜன் அப்படின்ற வைரஸ் உள்ள நுழையுது உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய எதிர்பொருள் ஆன்டிபாடி எனப்படும் பொருள் இந்த ஆன்டிஜன் உள்ள நுழையிறதும் அதுக்கு எதிராக வந்து ஆன்டிபாடி உற்பத்தி உற்பத்தி ஆகிறதும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பாட்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டத்தோட முக்கியமான பணியாக இருக்குது இப்போ நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளான நபர் வந்து முற்றிலுமாக குணமடைஞ்சாச்சு அவருடைய உடம்பில் இப்போ நமக்கு அசட்டாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் அந்த குறிப்பிட்ட வைரஸ் கிருமிக்கான எதிர்பொருள் வந்து அவங்க பிளட்டில் இருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் இப்படி கலெக்ட் பண்ண பொருளானது இப்போதைக்கு ஐசிஎம்ஆருடைய அறிவுறுத்தலின்படி ரெண்டு விதமான நபர்களுக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்று கொரோனா வைரஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக பாதித்த நபர் ரெண்டு கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து தீவிரமான சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பினால் முற்றிலுமாக நமக்கு வந்து அந்த நோயை வந்து சரி பண்ணிவிட முடியுமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இப்போ வரலாம் பட் அதுக்கான விடை இன்னும் இதுவரைக்கும் கிடைக்கல உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல்விதமான நாடுகள் எல்லாமே இதே ட்ரயலில் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில் இருக்கிறாங்க ஒரு சில நாடுகளில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்குது ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸை மட்டுமே நம்பி இந்த ட்ரயல் அல்லது முயற்சியானது உலகம் முழுக்க நடைபெறுகிறது இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பிக்கு தேவையான ரத்தம் யாரிடமிருந்து எடுக்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு நோயாளி அவங்க வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து முற்றிலுமாக மீண்டிருக்க வேண்டும் மீண்டு பதினான்கு நாட்கள் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும் அவருக்கு கண்டிப்பாக பதினேழு வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும் தற்போது ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் எந்த விதமான நோய் அறிவு அறிகுறிகளும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரிடமிருந்து இரத்த மாதிரி சேகரிக்கப்படுகிறது டோட்டலாக வந்து எண்ணூறு மில்லி பிளட் அவங்க உடம்புலேருந்து எடுக்கப்படும் இந்த எண்ணூறு மில்லி பிளட்டும் வந்து மொத்தம் ரெண்டு நபர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தகுதியாக இருக்கும் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி புதியதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா அப்படின்ட்டு இப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இது புதிய விஷயம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு மம்ஸ் எனப்படும் வைரஸ் நோய்க்காக இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டது இந்த கொடுமையான நோய்க்கு மிக வேகமான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்றத தான் உலகம் முழுக்க உள்ள எதிர்பார்ப்பு இதுக்காக முக்கியமாக ரெண்டு முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது ஒரே நேரத்தில் ஒன்று வேக்சினேஷன் இன்னொன்று இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி வேக்சினேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து இதுவரை பாதிப்பு எதுவும் அடையாத ஒரு நபருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜி பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நோய் பாதித்த நபருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் லெவல் ஸோ மிக விரைவான ஒரு பெரிய மாற்றம் உலகத்தில் கண்டிப்பாக நிகழட்டும் அப்படின்றத நம்ம அனைவருமே இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம் ஒரு மிகப்பெரிய பலனை இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டும் இந்த நோயானது விரைவில் நமக்கு ஒரு சவாலான விஷயத்தில் இருந்து மிக விரைவாக இந்த கொரோனா சங்கிலியில் இருந்து இந்த உலகம் விடுபடட்டும் இன்னும் ஒரு பதிவோடு மீண்டும் சந்திப்போம்